హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్లో గివ్ ఎవే అనేది రన్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే కనుక బ్యాండ్ విత్ గురించి అడిగారు బ్యాండ్ విత్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి అడిగారు దాని గురించి వాళ్ళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ అనేది చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా నాది వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఇప్పటిదాకా అయితే కనుక నా ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ కనుక మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి ఈజీగా నన్ను ఫాలో చేయొచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ట్విట్టర్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్లో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తుంది గణేష్ టెక్ ఇన్ తెలుగు నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ కానీ మీ డివైస్ కానీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత సెంట్ మీ నోటిఫికేషన్ చెప్పి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం బ్యాండ్ విత్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్యాండ్ విత్ లో ఏంటంటే మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి బేస్ బ్యాండ్ ఇంకోటి బ్రాడ్ బ్యాండ్ అనమాట ఫస్ట్ మనం బ్యాండ్ విత్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్యాండ్ విత్ ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి ఏమి లేదు కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి మనకి ఈజీగా తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పటికే బైనరీ ఫార్మేట్లో మనకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి అది ఏంటంటే వన్ జీరో వన్ జీరో ఫార్మేట్లో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ జీరో వన్ జీరో అనేది ఏంటంటే వన్ అంటే హై పల్స్ అని చెప్పి జీరో అంటే లో పల్స్ కింద మనం పిలుచుకోవచ్చు అనమాట వీటిని ఎలక్ట్రో పల్స్ కింద కూడా పిలవచ్చు ఇక్కడ మనకి చూడండి మీకు నేను ప్రీవియస్గా అయితే కనుక ఒక వీడియో అయితే కనుక చేశాను ప్రీవియస్ కంటే కనుక అక్టోబర్ థర్టీన్త్న ఒక వీడియో అయితే కనుక నేను పోస్ట్ చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే కనుక ఆ వీడియో సంబంధించిన లింక్ అయితే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియోలో నేను కేబుల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ బ్యాండ్ విత్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ గిగాయిడ్స్ లేదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గిగాయిడ్స్ అనేది చెప్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ గిగాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇక్కడ కూడా మనకి ఇప్పుడు బ్యాండ్ విత్ మాట్లాడుకునే దగ్గర కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద కొలుస్తూ ఉంటారు ఈ గిగాయిడ్స్ అనేది ఇంకా మీకు కొంచెం అర్థం కావాలంటే కనుక మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది పెట్టుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళు ఎంపీపీఎస్ స్పీడ్లో మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట హండ్రెడ్ ఎంపీపీఎస్ అని చెప్పి లేదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంపీపీఎస్ అని చెప్పేసి మెన్షన్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంపీపీఎస్ అనేది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఒక సెకండ్కి ఎంత డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు అంతే సింపుల్గాను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇది తెలిసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుందంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచేసి నెక్స్ట్ బ్రాడ్ వెన్ బ్యాండ్ విత్ని కూడా పెంచేస్తే కనుక ఇంటర్నెట్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యాచ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటి పెరిగిందంటే ఇంకోటి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచారనుకోండి రేంజ్ తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ రేంజ్ పెంచారనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ మీకు ఇంకో కొంచెం క్లారిటీగా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్ పక్కనే ఉన్నారు మీరు ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అయితే కనుక లేదు అప్పుడు ఏం చేశారు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది పెట్టుకున్నారు మీరు రేంజ్ అయితే డిస్టెన్స్ రేంజ్ అయితే కనుక తక్కువ ఉంది ఇది దూరం అయితే కనుక దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దూరం అనేది ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే నెట్ అనేది చాలా స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి ఒక పది కిలోమీటర్లు లేదంటే ఒక ఐదు కిలోమీటర్లు లేదంటే రెండు కిలోమీటర్లు డిస్టెన్స్లో ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రేంజ్ ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇంటర్నెట్ పని చేస్తుంది కాకపోతే తక్కువ స్పీడ్లో రన్ అవుతుంది అనమాట ఇంత ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనమాట అంతమించి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మనం బేస్ బ్యాండ్ నెక్స్ట్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ బేస్ బ్యాండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సపోజ్ మీరు ఒక బేస్ బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది మీ ఇంటికి పెట్టుకున్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక పనే చేయగలరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే కనుక మీరు వెబ్సైట్ని బ్రౌజ్ చేయగలరు అంతే రెండింటిలో ఏదో ఒక పనే చేయగలరు అనమాట అంతవరకు ఎందుకు మీకు ఇంకే ఈజీగా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి మీకు రోడ్ అనేది చాలా సన్నగా ఉంది అంటే కార్ ఎదురుగుండా వస్తే కనుక మీరు పక్క తప్పుకోవడానికి కూడా ఉండదు అనమాట ఖాళీ అనేది అలా ఉన్నదాన్ని బేస్ బ్యాండ్ అని కింద అనుకోవచ్చు అంటే మనం ఒక పనే చేయగలం అయితే వెళ్ళాలి లేదా రావాలి అంతే ఎదురుగుండా వస్తే కనుక రెండు ఢీ కొంటాయి అనమాట అంతే అంత మించి ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం